Assalamualaikum. Khudro Khamarir pokhu theke shobe ke janachi antori ko binodon shubecha abong shadur shombashon. Khudro Khamarir achke rajone amra ekte deshi guru project apna darke dekha bo. Amar pichune dekte bache nee gual gotti shompurno paribarik bhabe lalon palon kore ei khamarir ei deshi ko ekta guru lalon palon kore pudi boshod dead lakh theke theke taka theke dui lakh kora ke income kore thake. Abong tar basho mote she moteyo ei khamarir diye ba ei deshi guru lalon palon kore kochoni losh shombo kine hoy nai. Abong tar basho mote je ei deshi guru khamarir je kio korte pare abong ei khamarir mote poristromo onik kom. Jemon farmer guru gulo ke ba unu jodar guru गुलो के पुत्र दिन दो ही बार तीन बार गोशल दी तो है आर एक गुरु गुलो के होय तो दोष दिन पर वापुन दो दिन पर एक बार गोशल दावा है आर एक गुरु गुलो खुरा रोग बोलें बादला लोग बोलें एंथ्रैक्स बोलें मेस्टाइटिस बोलें शौक दौरन रोग पुत्र रोत खमो दा इधर शुरू भी तो रहा से इधर न रोग इधर को में ट्रक करे एवं इधर रोग बैठी बोलते जेटा बुझाई शेटा होते शुद्ध मात्रे जोर ठंडा बापातला बाई खाएना ए जातियों शामनों रोगुले जगुले शामनों कुछ औषुत अप्लाई कुले जगुले भलो हुए जाए एवं इधर लालन पालन खोरस हो खूब कम तो बंदरा चौलें एक हमारा मालिक जीनिया से दार्शनिक कथा बोली जो खुद्रो कमरी बंदूरा कथा बोल बो एकोन जोलिल भाई शादे जिनी स्वामपुनो देशी आकरे बा पारिवारिक भावे ग्रीहो पलित भावे देशी कुरु लालन पलन करे जोलिल भाई एक कमोन थे ना अपने जी इंशाल्लाह पहलो आसे अच्छा आपना जब बिशुल ने कथा बोलते थे लम शेटा होच्छ ये जब आपने ये तो शुंदर करे गुरु घोटा कोलेन हाउस करे कोलेन एक बार खूब शुंदर खोला मेला पूरी बेशा चार दिन थे के गुरु बातें डुक्ते से बंग मोशा थे के गुरु का रखा करो जो ना अपने मोशा के बस्तो करे चल किंतु अमरतो मने कोरी शब्दों क्या करो जब आपने यूँ कितने गुलाब शॉप बिकती कुल इच्छा को लेकर बाद दूसरा उन्नत जातर काबी नहीं दे पड़ते हैं किंतु आपने आश्चर्य ये उन्नत जातर काबी दिखे ना कि ये देशी काबी लालून पालून करा रूद्ध छुड़ा की देशी काबी लालून पालून करा उद्देश्य लो जो इधर परिचय जा डॉक्टर कम अपनी तो ये बने करने जे बने आपने शुद्ध मात्रो पुरिस्त्रोम एक टू कम लगे किंग बा इटा बेस्ट के लिए चाहिए बेशी शुद्ध मात्रो शिकरने इदेशी गुरु लालन पलन करते जी अच्छा ए जे आपने इदेशी गुरु लालन पलन करते से नेटा ताहले आमार कैसे जेटा मोनचो शेटा होच्छे आपने पुरिस्त्रोम एक टू कम होच्छे किंग गाभिन ये पास्ता गाभी थे के आपने पोती दिन कोई किसी दूध पान दूध एक टुकड़ा मिल जाए बस उसे खाए भी सी और महलगा किसी दवाई नहीं जाए खाए अब तो सुन मेरी समझ दे ये तो अपने तो रोस्ट रोस्ट करेना है ना तले मोटा मोटे आपने पास्ता गाभी थे के दर दूध के जीवन तीन के जीर मतो दूध दुआना क्या रो भी सी ह अच्छा इसे बासुर के दिच्छन मने करने जे एक ता शार बासुर एक ता शार बासुर के कोतमाश पूर्जन तब दी दूध खावन इधे आठ नौ मास पूर्जन तो खाए आठ नौ मास पूर्जन तो खाए ये आठ नौ मास पूर्जन तो दूध खावर पड़े दूध टा जो कुन छेड़ दे तो अकुन मने करने आप जिधे बाजारे बिक्री करते ने कैमों दमे बिक
সার বছরের চেয়ে কি বকনা বছরের দাম আরো বেশি হয় না সার বছরের দাম বেশি হয় বকনা বছরের দামটা কেমন হয় বড় বড় তো বকনা বছর মনে কোন 25 থেকে 30 হাজার 25 থেকে 30 হাজার এটাও মনে হয় কালারের মধ্যে ডিপেন্ড করে অনেকটা তাই না আচ্ছা এমনিতেই এই গরুগুলা দাঁতে কত বছর বয়সে গরু তো দাঁতে আড়াই বছরে আড়াই বছরের দাঁতে তো কেউ যদি মনে করেন যে নতুন একটা গাবি কিনতে চায় তাকে আসলে কয় জাতের গাবি কিনা উচিত দুই জাতের চাই ভালো দুই জাতের থাকাই ভালো কিন্তু দুই জাতের তো আসলে সব সময় পায় না আচ্ছা এই যে অনেকে যে বলে কানিতে দাঁত বা ক্ষয় দাঁত এই জিনিসগুলো আসলে কি এটা একটু বুঝাই বলে এটা গরুর বয়সের অনুপাতে প্রথম হইলে আড়াই বছর দাঁত ফেলায় দুই দাঁত হয় এই পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে দাঁত মানে ফেলে শেষ হয় পাঁচ ছয় সাত বছরেই যেমন ওই কানির দাঁত যার থাকে ওটা যদি শেষ দাঁত দুটা যে উঠে ওই দাঁত দুটার কথা হয় কানির দাঁত যার আছে কানির দাঁতও যখন ক্ষয় দূরে যায় তখন না ক্ষয় বলতে ওটা হলো রোগ জীবাণু দাঁতের মধ্যে জন্ম নেয় দাঁত ক্ষয় যায় গা এমনিতেই এমনিতেই মনে করেন একটা গাবি যখন বিয়ান দেয় বাসুর দিল তার কতদিন পরে আবার পুনরায় হিটে আসে এটা কত কত গরু মনে করুন নব্বই দিন বা একশো দিন এরকম মধ্যে আসে আবার কতগুলো একটু বেশি মধ্যে আসে আর তিন মাস সাড়ে তিন মাসের মধ্যে হ্যাঁ 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 এরকম এমনিতেই মনে করেন যে তিন মাস সাড়ে তিন মাসের মধ্যে যখন হিটে আসে তখন যখন আবার বীজ দেন এটা কি কখনো এই বীজটা কি কখনো মিস করে পাল মিস করে হ্যাঁ হঠাৎ এরকম হয় তো তালবাতলায় হয়তো গাভীর তালবাতলায় নালে বীজের তালবাতলায় এরকম হয় এটার পরিমাণটা কেমন খুব বেশি সংখ্যক বার হয় নাকি এটা মাঝে মাঝে হয় না খুব কম কম মানে দেশি গরুর ক্ষেত্রে এটা আসলে খুবই কম হয় আচ্ছা আপনি কি অ্যাভারেজ একটা গাভি থেকে কি প্রতি বছর একটা বাসুর পান না প্রতি বছরে একবারে একবারে বছরে মাথা হয় না তবে দেড় বছর এরকম হয় আর কি দেড় বছরের মাথায় আপনি যেমন গাবিটা যখন বিয়ান দিল বিয়ান দেওয়ার তিন মাস পরে সে যখন হিটে আসলো তখন তখন আপনি পাল দিলেন পাল দেওয়ার পরে আবার সেটা দশ মাস নয় মাস দশ মাস পরে যখন সে ডেলিভারি করলো তাহলে এবারে যে এখানে দশ মাস এখানে হচ্ছে তিন মাস তেরো মাস তার মানে হচ্ছে তেরো চোদ্দো মাসে আপনি আরেকটা মাস হ্যাঁ তেরো চোদ্দো মাস পরে পরে আর করে বাসে পাওয়া যায় এখন যদি এমন হয় মনে করেন যে আমি আমি পাঁচটা গাবি কিনলাম পাঁচটা গাবির সাথে পাঁচটা বাসুর সহ কিনলাম এখন পাঁচটা গাবির সাথে যখন আমি পাঁচটা বাসুর কিনলাম কেনার পরে মনে করেন যে এখান থেকে আমি দুই কেজি বা তিন কেজি দুধ পাচ্ছি বাসুরকে খাওয়ানোর পর এখন মনে করেন যে আমার দুধের কেজি হচ্ছে ষাট টাকা তো ষাট টাকা যদি দুধের কেজি হয় তিন কেজি দুধ আমি বিক্রি করতেছি তিন ছয় আঠারো একশো আশি টাকা বা দুশো টাকা আমি প্রতিদিন গরু থেকে ইনকাম করতেছি এখন ইনকাম করার পরে এই দুশো টাকা দিয়ে কি আমার পাঁচটা গরুর খাবার খরচ হবে দুশো টাকা দিয়ে পাঁচটা গরুর খাবার খরচ একটু কঠিন হবো এই পাঁচটা গরুর খাবার খরচ আসলে কত টাকা লাগে পাঁচটা গরুর খাবার খরচ সারাদিন যোগাবার গেলে হক নিম্নে চারশো টাকা দরকার চারশো টাকা দরকার আচ্ছা চারশো টাকার মধ্যে আপনি তাহলে কি কি খাওয়াবো আমি পাঁচটা গরু চারশো টাকার মধ্যে এই যে আপনার ইদিবান খোল ভুসি আর এই যে খুদি ধানের খুদি ঘোরা আর পাশাপাশি হয়তো কিছু ভিটামিন জাতীয় খাদ্য দিলেন এই যে খড় বিচুলি এগুলোর হিসাবটা আপনি বলেন নাই খড় বাড়তি খাওয়া এটা তো হলো মানে সবসময় রেগুলার খাওয়া এটা এটা সবসময় থাকবেই তাহলে মানে হচ্ছে এই খড় বিচুলির দামটাও যদি ধরি তাহলে প্রতিদিন আমার পাঁচটা গরুর পিছনে পাঁচশো টাকা খরচ হবে পাঁচশো টাকা দরকার তাহলে প্রতিদিন পাঁচশো টাকা যদি দরকার হয় আর আমি যদি প্রতিদিন গরু থেকে ইনকাম করি দুশো টাকা তাহলে প্রতিদিন আমার ঘাটতি যাচ্ছে তিনশো টাকা তিনশো টাকা যদি আমার প্রতিদিন ঘাটতি যায় তাহলে আমার মাসে আসতেছে কত ন হাজার টাকা ন হাজার টাকা আসলে হচ্ছে আমার বছর শেষে তাহলে দেখা গেল যে আপনার মোটামুটি এক লাখ টাকার মতো আমি এখানে ঘাটতি দিছি আর এই পাঁচটা বাসুর যে আমি বছর শেষে বিক্রি করব এই পাঁচটা বাসুরের দাম তাহলে তখন কত হইতে পারে ধরুন পাঁচটা বাসুরের দাম নিম্নে দুই লাখ টাকা দুই লাখ টাকা তাহলে মানে হচ্ছে আমি এক লাখ টাকা খরচ করে আমি আরও এক লাখ টাকা লাভ করতে পারলাম এটাই হচ্ছে তাহলে মোটামুটি এই দেশি গরুর লালন পালন হিসাব হ্যাঁ আচ্ছা আর ওই পাঁচটা যে গাবি আছে এই পাঁচটা গাবি তো তখন যখন আমি এগুলো বিক্রি করার সময় আছে তখন তো তারা আবার বিয়ান দিতেছে হ্যাঁ আবার ওটা আবার বিয়ানের সময় হয়ে গেছে স্যার তাহলে আপনার সাথে কথা বলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবাই যে উন্নত জাতের গাবি বলে কোটি কোটি টাকা লাখ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে খামার করতেছে বা যারা অনেকে মোটা অঙ্কের টাকা ম্যানেজ করতে পারতেছে না বিদায় খামার করতে পারতেছে না কিন্তু আসলে এই দেশি গাবির খামারটাও তো আসলে লস না এটাও তো আসলে লাভই না লস নাই এটা লাভ আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এই খামারটার মধ্যে আপনি আজকে এত বছর যাবৎ গরু পালতেছেন আপনি কি কি জাতীয় রোগ ব্যাধির সাথে সম্মুখীন হন না আমি রোগ বেদি বলতে মনে করুন দুই তিন মাস পর পর কৃমি বাড়ি খাওয়াই আর জ্বর জারি হলে ওষুধ বাদি সাধারণভাবে খাওয়াই আর আর কোনো ওষ
ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা আমি আঙ্কেলের সাথে কথা বলে বা ভাইয়ের সাথে কথা বলে যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি চান দেশি গরু দিয়ে একটা প্রজেক্ট করবেন তাহলে আপনি প্রজেক্টটাকে লাভবান করতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি পাঁচটা বা দশটা গাবি দিয়ে আপনি শুরু করেন সাপোজ মনে করেন যদি আপনি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকার মধ্যে গাবিগুলো ক্রয় করেন একটা বাসুর সহ খেয়াল রাখবেন বাসুরগুলোর জন্য সার বাসুর হয় তো এই সার বাসুর সহ যদি আপনি বাসুরগুলোকে সংগ্রহ করে একটা খামার শুরু করতে পারেন তাহলে আপনি মোটামুটি বছর শেষে আপনি যেই টাকা খরচ করবেন মানে ওদের খাবার দাবারের পিছনে তার দ্বিগুণ টাকা আপনি সেখান থেকে প্রফিট করে বের হয়ে আসতে পারবেন মানে আপনি যদি এক লাখ টাকা খরচ করেন তাহলে আপনি মোটামুটি দুই লাখ টাকা সেলে চলে যেতে পারবেন সেখান থেকে আপনার এক লাখ টাকা প্রফিট প্রফিট থাকবে ফিফটি হান্ড্রেড পার্সেন্টই প্রফিট থাকতেছে আর তাছাড়া আপনার যে গাবিগুলো আছে সেই গাবিগুলো যদি আপনি এই এক বছর মানে বাসুরের সাথে যদি গাবিগুলোকে ফেডনিং করতে থাকেন তাহলে দেখা যাবে যে ওই গাবির টাকাই আসলে ওই বাস মানে বাসুর সহ গাবি যে টাকা কিনে আনছেন সেই টাকায় শুধু গাবিটাই বিক্রি করতে পারবেন আর বাসুরটা তখন আপনার পুরোপুরি পুরোপুরি বোনাসের মধ্যে থাকবে তো আসলে এই দেশি গাবিটাকে যে আমরা সবসময় বাণিজ্যিকভাবে ইগনোর করি এটা আসলে ঠিক না আর দেশি গরুতে সবচেয়ে বড় ফ্যাসিলিটি আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আসলে আপনাকে প্রতি বছর আর কিছু হোক বা না হোক সে একটা করে বাসুর দিয়ে যাবে আপনি একটা করে বাসুরের মালিক হবেন আর আপনাকে হয়তো পর্যাপ্ত দুধ সে দিতে পারবে না কিন্তু আপনাকে মানে যে জিনিসটা সে দিতে পারবে সেটা হচ্ছে আপনার ঔষধ খরচ অনেক কম লাগবে কারণ এই গরুগুলো খুব কম অসুস্থ হয় এদের অসুখ বিসুখ বলতে আসলে শুধুমাত্র যেটা হয় সেটা হচ্ছে হয়তো ঠান্ডা লাগে বা একটু জ্বর হয় কিংবা একটু পাতলা পায়খানা হয় এই জাতীয় কিন্তু খুড়া ম্যাস্তাইটিস বাদলা তারপরে অ্যান্থ্রাক্স এই এই জাতীয় রোগগুলো আসলে মানে খুবই কম হয় আর এটা আমাদের পরিবেশের সাথে খুব ভালোভাবে আমাদের পরিবেশের সাথে ভালোভাবে খাপ খাবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ এদের জন্মসূত্রেই এরা আমাদের দেশেরই তো যেমন আমি হয়তো এখন সুইজারল্যান্ডে চলে গেলে হয়তো কিছুদিন মানে প্রথম প্রথম অসুস্থ হয়ে যাবো তারপর আস্তে আস্তে ওদের দেশে আমি অ্যাডজাস্ট হবো কিন্তু ওরা তো আসলে এই দেশেরই সেই জন্য এই দেশে এদের অসুখ বিসুখ বা এই দেশের ওয়েদারের সাথে তারা খুব ভালোভাবে খাপ খায় তো আসলে আপনি দেশি গরু লালন পালন করতে পারেন যে আপনাকে নিরুৎসাহিত করবে আসলে তার কাছ থেকে বিষয়টাকে ভালোভাবে আপনি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন কারণ এই দেশি গরু লালন পালন করে লসে আসে এই কথাটা কিন্তু কেউ বলে না কিন্তু বড় বড় খামার করে উন্নত জাতের গাবি পালন লালন পালন করে লসে আসে এরকম খামারি কমপক্ষে একশো থেকে দুশো খামারের ঠিকানা আমি নিজেও জানি তো এই হচ্ছে বিষয় আপনারা খামার করে মানে আপনাদেরকে আমি দেশি গরুর খামার করার জন্য নিরুৎসাহিত করতেছি আপনাদেরকে উৎসাহিত করতেছি আপনারা দেশি গরুর খামার দিয়েও আপনাদের খামার জীবন শুরু করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরের কোনো প্রতিবেদনে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই কেমন হয় আসসালামু আলাইকুম